வணக்கம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் அனேகன்னு ஒரு படம் வந்தது அதில் டங்கா மாதிரி ஊதாரி புட்டுகின நீ நாரின்னு ஒரு பாட்டு சூப்பர் ஹிட்டு அதே மாதிரி ஒருத்தர் இன்றைக்கி நம்மக்கிட்ட சிக்கி புட்டுகின்னு நாரி போப்புறாரு யாருன்னு கேட்குறீங்களா பாட்டிலேயே ஒரு பேர் இருக்குது வேறு யாரும் இல்லைங்க உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சவர் தான் அண்ணா ஒன்றா ஒரு வீடியோ போட்டுக்கிட்டே வீடியோக்குள்ளே யாரோ ஒரு ஆயிரம் பேர் உட்காந்துருக்கிற மாதிரி விளங்கிச்சா புரிஞ்சா இது உனக்கு புரியுதா அப்படின்னு கையை ஆட்டி ஆட்டி பேசுவார் அவர் தான் அவரே தான் அந்த கூறுகட்டை குக்கரையே தான் எதுக்கு அவரை பத்தி பேச போறோம் அப்படின்னா போன வாரம் நம்ம எல்லாரும் செய்திகள்ல பார்த்திருப்போம் இந்த மாதிரி வந்து ரிசர்வ் பேங்க் வந்து சாக்கேத் கோகலே அப்படின்னு ஒரு ஆர்டிஐ ஆக்டிவிஸ்ட் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் மூலமா அவரு கேட்ட டீட்டெயில நமக்கு என்ன தெரிய வந்ததுன்னா ரிசர்வ் பேங்க் வந்து பெரும் பணக்காரர்கள் பெரும் முதலாளிகளுடைய கடன் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தெட்டாயிரத்தி கோடி அளவுக்கு ரைட் ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு வந்தது ரைட் ஆஃப் நல்லா சொல்கிறேன் திருப்பி சொல்கிறேன் ரைட் ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு வந்தது உடனே எல்லாருக்கும் கொந்தளிப்பு தான் எதுக்கு ரைட் ஆஃப் பண்ணணும் அறுபத்தெட்டாயிரம் கோடி இவங்களுக்குலாம் காசு இல்லாதவங்களா அதில் பார்த்தீங்கன்னா விஜய் மல்லையா நீரவ் சோக்ஸி நீ நீரவ் மோடி மெஹுல் சோக்ஸி போன்ற வெளிநாட்டில் ஓடி போய் பதுங்கி இருக்கிற பணக்காரர்கள் அடக்கம் ஸோ இவங்கெல்லாம் எதுக்கு விட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க அரசாங்கம்னு எல்லாரும் கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் ஒரு கூட்டம் மட்டும் அதான் நம்ம சங்கி கூட்டம் அந்த கூட்டம் மட்டும் ஐயோ அது ரைட் ஆஃப் அது வெய்வர் இல்லை அது ரைட் ஆஃப் வெய்வர் இல்லை அப்படின்னு கதற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரி இதில் என்ன தான் பிரச்சனை மக்களுக்கே ஒரு குழப்பம் ரைட் ஆஃப் என்ன வெய்வர் என்ன அப்படிங்கிறது அதை விளக்குவோம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் கொஞ்சம் வருடங்கள் முன்னாடி வீடியோகான் ஒரு கம்பெனி இருந்தது இந்த வீடியோகான் கம்பெனி நிறைய எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் விற்றுட்டு இருந்தாங்க வீடியோகான் டிவி கூட வந்தது ஒரு அஞ்சு வருஷம் முன்னா முன்னாடி நீங்கள் ஒரு வீடியோகான் டிவி வாங்குறீங்கன்னு வச்சுப்போம் அந்த டிவிக்கு லைஃப் டைம் கேரண்டி தரலாம் நீங்கள் எப்போ பழுதானாலும் நான் மாற்றி கொடுப்பேன் இல்லை சரி பண்ணி கொடுப்பேன் நீங்களும் வீட்டுக்கு வாங்கி வந்துடுறீங்க அஞ்சு வருஷம் ஆகுது உங்கள் டிவி வந்து ரிப்பேராக போயிடுது இன்றைக்கி உங்களுக்கு கேரண்டி இருக்குது ஆனால் கம்பெனி இல்லை கரெக்டாக இப்போது ரிப்பேர் ஆன டிவியை வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது என்ன ஆப்ஷன் ஒன்று அது தூக்கி குப்பையில் போடுறது இன்னொன்று அதை பத்திரமாக ஸ்டோர் ரூமில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு என்றைக்கு வீடியோ கான் கம்பெனிக்காரன் வருவானோ அன்றைக்கி வந்து நான் அதை சரி பண்ணி அவங்ககிட்டேருந்து கேரண்டி ஆனர் பண்ணி நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணி வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு நம்புறது இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனில் நீங்கள் குப்பையில் போடுற ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா நீங்கள் குப்பையில் போட்டிங்கன்னா அன்றைக்கே குப்பையில் தூக்கி போட்டிங்கன்னா அதுக்கு பேர் வைவர் இல்லை இல்லை நான் அதை பத்திரமா வச்சுருக்கேன் வீடியோ கான் மூடின்னு போன வீடியோ கான் கம்பெனிக்காரன் என்றைக்காவது தரப்பான் அன்னைக்கு அவன் வந்து எனக்கு மாற்றி கொடுப்பான் நம்பிக்கையில் தூக்கி நீங்கள் ஸ்டோர் ரூமில் வைக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா அப்படி பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு பேர் ரைட் ஆஃப் இதுதான் இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் இதை விட எளிமையாக உங்களுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நம்ம தம்பி சாட்டை துரைமுருகன் சொன்ன மாதிரி தான் ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டாருன்னு வைங்களேன் அன்னைக்கு சாயங்காலமே அவரை பிடிச்சி எரிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா பிணத்தை எரிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வெய்வர் இல்லை இல்லை சொந்தக்காரங்களாம் வந்து பார்க்கணும்னு ரெண்டு நாள் டீப் ஃப்ரீசர் பாக்ஸில் போட்டு சொந்தக்காரங்களாம் வந்து பார்த்துக்கப்புறம் ரெண்டு நாள் கழிச்சு கொண்டு போய் எரிச்சிங்கன்னு வைங்களேன் அதுக்கு பேர் ரைட் ஆஃப் இதுதான் எப்படி இதில் பிணம் திரும்பி எழுந்து வராதோ அதுலேயும் பணம் திரும்ப வராது சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ரைட் ஆஃப் தானே பண்ணியிருக்காங்க எல்லா சங்கிகளும் கதறது தான் சார் ரைட் ஆஃப் தான் சார் பண்ணியிருக்காங்க வைவர் பண்ணல சார் நாங்கள் வந்து வசூல் பண்ணிவிடுவோம் சார் ஏன்னா இது ரிசர்வ் பேங்க்லேருந்து அதுவும் முக்கியமாக மாறி பயங்கரமாக கதறாரு இது வந்து வங்கிகள்ட்டேருந்து ரிசர்வ் பேங்க் வந்துட்டு ரிசர்வ் பேங்க்லேருந்து இப்போ மத்திய அரசாங்கத்துக்கு போயிட்டு மத்திய அரசாங்கம் அப்படியே ஜேம்ஸ் பாண்ட் மாதிரி பாஞ்சு அது எல்லாத்தையும் வசூல் பண்ணிவிடும் சார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சார் நீங்கள் வசூல் பண்ணுவீங்களா மாட்டீங்களான்னு உங்கள் பழைய சரித்திரத்தை எடுத்து பார்த்தாலே தெரியுது ஓப் பண்ணிங்கலாம் நல்லா தான் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதில் இவங்க கிட்டத்தட்ட வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் பொதுத்துறை வங்கிகள் பொதுத்துறை வங்கிகள் இருக்கு இல்லையா அந்த பொதுத்துறை வங்கிகள்கிட்ட இவங்க எத்தனை ரைட் ஆஃப் பண்ணாங்க எத்தனை ரெக்கவர் பண்ணி கிழிச்சாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான ட்ராக் ரெக்கார்டு இது இது நம்ம எங்கேருந்து எடுத்து போடலை இது ராஜ்யசபாவில் இருபத்தி ஏழு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் டேபிளான எம்பிகளுக்கு நடுவில் டேபிளான அறிக்கை இது இதில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சத்தி எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி ரைட் ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் பொதுத்துறை வங்கிகளில் இவங்க வசூல் பண்ணது எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெறும்
இந்த பாஜக அரசாங்கத்துடைய ட்ராக் ரெக்கார்டு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் என்பிஎஸ் அண்ட் ரைட் ஆஃப்ஸ் அதாவது என்பிஏவா முதல்ல அதாவது வாராக்கடனாக முதல்ல அதை கிளாஸிஃபை செய்யப்பட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ரைட் ஆஃப் செய்யப்படுவது ரைட் ஆஃப் வந்து அப்படிங்கிறது ட்ராக் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஆட்சி பதவி ஏற்கும் போது ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி நாலாயிரம் கோடி வாராக்கடன் இருந்தது மொத்தமாக எல்லா வங்கிகளையும் சேர்த்து அதில் அந்த வருஷம் அவங்க ரைட் ஆஃப் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா இருபதாயிரம் கோடி வரைக்கும் ரைட் ஆஃப் பண்ணாங்க இது படிப்படியாக வளர்ந்து இன்னைக்கு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் பதினோரு லட்சத்தி எழுபத்தி மூவாயிரம் கோடி வாராக்கடன் வந்து சேர்ந்தாச்சு இந்த கிராஃபை பாருங்கள் அப்படியே மேலே தான் போகுது இந்த பதினோரு லட்சத்தி எழுபத்தி மூணாயிரம் கோடிக்கு வளர்ந்துருக்கு இந்த வாராக்கடன்கள் ஆனால் இவங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலேருந்து ஆரம்பிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரைக்கும் இவங்க டோட்டலாக ரைட் ஆஃப் பண்ண தொகை கீழே இருக்கு பாருங்கள் இந்த இந்த ப்ளூ கலர் இந்த ப்ளூ கலரை டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு லட்சத்தி எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி ரைட் ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க சரி ரைட் ஆஃப்ங்கிறது அக்கௌண்டிங்கு முக்கியமாச்சு அது வந்து க அவசியம் தானே அப்படின்னு சொன்னால் ஆமாம் கரெக்ட் அவசியம் தான் அதே மாதிரி ரெக்கவரி அவசியம் இல்லை அந்த ரெக்கவரியை அவங்க செய்கிறது கிடையாது அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு தொகை வந்து இந்த மாதிரி பேங்க் ஃப்ராடுனால அதாவது என்பிஐ பல விஷயங்க பல காரணங்களுக்காக வரலாம் ஒன்று நிஜமாகவே அந்த பிஸ்னஸ் நலிஞ்சு போச்சு இல்லை அந்த ஆரம்பித்து ஒரு கடன் வாங்கிட்டு ஒரு நுடிஞ்சு போயிட்டாருன்னு இருக்கலாம் பட் ஃப்ராடால் இந்த மாதிரி ஒரு என்பிஏவாக கிளாஸிஃபை ஆகுதுங்கிறது அதுடைய வரலாறும் இதுதான் இவங்களோடது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் பத்தாயிரம் கோடி தான் பேங்க் ஃப்ராடால் என்பிஏவாக கிளாஸிஃபை ஆச்சு இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு படி இவங்க கிட்டத்தட்ட எழுபத்தோராயிரம் கோடி ஏழு மடங்கு வளர்ந்துருக்கு வெறும் அஞ்சு வருஷத்தில் அஞ்சு வருஷத்தில் ஏழு மடங்கு வந்து ஃப்ராடு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு பேங்க்ஸில் இந்த அஞ்சு வருஷம் யார் ஆட்சி பண்ணா நம்மளு தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இவங்க ரெக்கவரி வந்து ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் கோடி ஓவராலாக பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்பிஏவுடைய பர்சன்டேஜ் வந்து மொத்த கடனில் வாராக்கடனுடைய சதவீதம் வந்து குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்றாங்க இவங்க இவங்க கேம் வந்து நமக்கு தெரியாத கேம் இல்லை இவங்க என்ன பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஐபிசி அதாவது இன்சால்வென்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோட்னு ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க அந்த சட்டத்தில் இந்த மாதிரி வாராக்கடன்களை எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் எப்படி ரெக்கவர் பண்ணணும் எப்படி ப்ரொவிஷனிங் பண்ணணுங்கிறதுக்கு உண்டான சட்டத்திட்டங்கள் அதில் இருக்குது இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க சாதாரண வாராக்கடனாக இருந்ததை அந்த ஐபிசி சட்டத்துக்கு கீழே அதை கிளாஸிஃபை பண்ணிட்டு நாங்கள் என்பிஏ எல்லாம் குறைச்சிட்டோம் அப்படின்றாங்க எப்படி ஒரு பாத்திரத்துல இருந்து இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு மூவ் பண்ணிட்டு அந்த பாத்திரம் இப்போ காலியாக இருக்கு அது நல்ல பாத்திரம் இல்ல நாங்கள் நல்ல 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 ஏனத்துக்கு மூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி கதை இது இது வந்து பூசி முழுகிற வேலை இது வந்து மக்களுக்கு தெரியாம இல்லை மக்களுக்கு கிளீனாக தெரியுது அதாவது பாஜக ஆட்சி காலத்தில் எப்படின்னா சாதாரண மக்கள் கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து பொருளாதாரம் படிச்சு ஃபைனான்ஸ் படிச்சு அந்த அளவுக்கு படிக்க வைக்கிறாங்க இவங்களுடைய செயல்பாடுகள்லாம் அப்படி தான் இருக்கு ஸோ இது வந்து ஐபிசியில் தூக்கின்னு போய் நீங்க வைக்கிறது வந்து கண்டிப்பா அதை வந்து நாங்கள் வந்து வாராக்கடனை வந்து குறைச்சிட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அது ஒரு சான்றிதழே கிடையாது அதனால வந்து அதை ஏற்றுக்க முடியாது ரெண்டாவது இவங்க இதெல்லாம் ஏன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் இதில் முக்கியமாக இந்த அறுபத்தெட்டாயிரம் கோடி எழுதப்பட்டதில் ஒரு உங்கள்கிட்ட ஒரு முக்கியமான எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்ல வேண்டியிருக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ருச்சி சோயா அப்படின்னு ஒரு கம்பெனிக்கு ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி பன்னெண்டு கோடி ரைட் ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க ஏன் ரைட் ஆஃப் பண்ணாங்க அந்த ருச்சி சோயாவுக்கு என்னாச்சு ருச்சி சோயாவா அப்படின்ற அந்த கம்பெனி முழுகிட்டு இருந்த கம்பெனி கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரம் கோடி அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து வங்கி கடன் இருந்திருக்குது வங்கி கடன் இருந்ததில் பத்தாஞ்சலி இருக்கிறாரில் நம்ம ஆள் தலைக்கு உப்புறலாம் நின்று சைடில் ஒரு மாதிரி தொங்கி கிங்கிலாம் யோகா பண்ணுவார் அந்த யோகா யோகா பாபா ராம்தேவ் வந்து அவருடைய கம்பெனி தான் அந்த பதாஞ்சலி அந்த பதாஞ்சலி வந்து வாங்கியிருக்குது அந்த கம்பெனியை வாங்கும்போது என்ன நெகோஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க நாலாயிரத்தி முந்நூற்றம்பது கோடிக்கு வாங்கியிருக்காங்க நாலாயிரத்தி முந்நூற்றம்பது கோடிக்கு வாங்கப்பட்ட கம்பெனி அதில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி பன்னெண்டு கோடி பேங்க் கடனை தள்ளுபடி பண்ணி நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு இருக்காங்க சரி முழுகிற கம்பெனி எடுக்கிறாரு அப்படின்னு சங்கிங்க ஒரு பக்கம் நீங்கள் பெருமைப்படணும் முழுகின கம்பெனி அவர் தூக்கி பிடிச்சாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சார் எங்களுக்கு அந்த கேம் தெரியும் சார் உங்களை ப உங்கள் பத்தாஞ்சலியோட ப்ரமோட்டர் ந தொண்ணூத்தெட்டு புள்ளி சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஷேர் வச்சுருக்கிறவர் பாலகிருஷ்ணா அப்படின்னு நேபாள்லேருந்து வந்த ஒரு இந்த பாபா ராம்தேவோட சிஷியன் எப்படி வச்சுருக்கிறாரு என்ன பேரில் ஹோல்டிங் இருக்குங்கிறதெல்லாம் தெரியும் அது பார்த்தாலே தெரியும் இவர் யார் என்னன்னே தெரியாது ஆனால் இவருடைய பேரில் ஒன்றரை பில்லியன் டாலருக்கு சொத்து இவருடைய சொத்து மதிப்பு ஒன்றரை பில்லியன் டாலராம்
அதாவது மாரிதாஸ்க்கு வந்து எல்லாரும் அவர் அவர் கூட ஒரு கூட்டம் இருக்குது அவர் சொல்றதெல்லாம் உண்மை அவர் சொல்றதெல்லாம் அவர் எல்லாம் முற்றும் அறிந்தவர் அப்படின்னு நம்புறதுக்கு ஒரு கூட்டம் ஒன்று இருக்குது அது எல்லாமே சேர்ந்து இந்த நாலு அல்ப சில்ப இதெல்லாம் சேர்ந்து சின்ன தலைவரை சின்ன தலைவர் சின்ன தலைவருக்கு ஒன்றும் புரியல அவர் அடுத்த சிஎம் கேண்டிடேட் நான் மனசில் தனக்கு தானே ப்ரமோஷன் போட்டுக்கிறது தனக்கு தானே மீன் போட்டுக்கிறது ட்ரால் போட்டுக்கிறது இது மாதிரி கடைசியாக ஒன்று சொல்கிறா இருப்பாருங்க அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அவனும் பொருளாதாரத்தை பற்றி பேசலாம் அவனும் வைவரை பற்றி பேசலாம் ரைட் ஆஃப் பற்றி பேசலாம் இதில் வந்து பிகாம் படித்தவங்க எம்பிஏ படித்தவங்க சிஏ படித்தவங்க வங்கியில் வேலை செய்கிறவங்க இவங்க தான் பேசணும் அப்படின்னா யார் பேசணும் யார் பேசக்கூடாது நீ எல்லாம் சொல்லக்கூடாது மாதிரி அந்த அளவுக்கெல்லாம் கேவலமாக சர்வாதிகாரத்துக்கு இன்னும் நாடு போல அதை நீ சொல்லக்கூடாது ஏன் பிஏ பிகாம் படித்தவன் சிஏ எம்பிஏ படித்தவங்க தான் அதை பற்றி பேசணுமா ஏன் நீ பேசலாமா நீயே பேசக்கூடாது நீ வந்து தொண்டியில் சென்ட் மைக்கல் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் பி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் படித்தவன் நீ எப்படி இன்ஜினியராக இருந்துக்கிட்டு நீ பொருளாதாரம் பேசலாம் இப்போ மற்றவங்க பேசக்கூடாது ஏன் உனக்கு தெரிஞ்ச பொருளாதாரம் மற்றவங்களுக்கு தெரியாமையாக இருக்கும் என்ன பேச்சு இது அதே மாதிரி வந்து வரியும் வந்து இவங்கள்ட்ட மட்டும்தான் வாங்குவியா நீ இப்போ உனக்கு சப்போர்ட்டிவாக பேசுகிறவங்க மட்டும்தான் பேசணும் அப்போ பிஜேபியுடைய அந்த அந்த அவங்க எடுக்கிற முடிவுகளுக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவாக இல்லாதவங்களாம் பேசவே கூடாதா என்ன மாதிரி அதுலேயும் ஒரு கூதல் அடிக்கிறார் இவர் இந்த மாதிரி ரைட் ஆஃப்ங்கிறது காலம் தொட்டு நடந்து வர்றது தான் இது விஷயமா அருண்ஜேட்லி வந்து அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டார் அப்படின்னு ஓ அவர் செத்து செத்ததே ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயே செத்து போயிட்டார் அவர் அவர் போய் அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டார் எப்படி எழுந்து வந்து விட்டாரா ஐயோ யோ 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 இந்த வீடியோ பார்த்தா செம்ம காமெடியாக இருக்கும் அதே மாதிரி கடைசியாக ஆஸ் யூஷுவல் மாரியுடைய டெம்ப்ளேட் இருக்குல்ல அந்த டெம்ப்ளேட்டுக்கு வந்துட்டார் அவருடைய வீடியோ எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக கிளைமேக்ஸ் ஃபினிஷிங் டச் ஒன்று வைப்பார் சப்ஜெக்டுக்கு சம்மந்தமே இருக்காது ஆனால் எல்லாத்துக்கும் எழுதுவார் இதுக்கெல்லாம் யார் காரணம்னு கேட்டால் கிறிஸ்துவ மிஷனரிகள் அதுக்கப்புறம் முஸ்லீம்கள் இஸ்லாமிய பள்ளிக்கூடங்கள் இவங்கெல்லாம் தான் இதை பரப்புறாங்க அப்படின்னு சம்மந்தமே இருக்காது அதில் கூட அவங்கெல்லாம் இன்வால்வ் பண்ணுவார் இவர் ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஜாதி ஆங்கிள் ஒரு மத ஆங்கிள் கொடுக்குறவர் இவர் தான் தாலிப் கீ வந்து கண்ணாபிலான் பேசி மூணு கேஸ் ஜாமீன்ல விரிவட முடியாத கேஸ் வாங்கி உட்காந்துருக்காருல இதுலயும் விடல இந்த மாதிரி தவறான வைவருக்கும் ரைட் ஆஃப் உள்ள டிஃபரன்ஸ் கிறிஸ்டியன் மிஷினரியும் இஸ்லாமியர்களும் பரப்புறாங்களாம் ஏன்னா உங்களுக்கு வேலை இல்லை இல்ல உட்காந்து இதுதான் பரப்பிட்டு இருக்கிறதா உங்களுக்கு வேலை இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயும் மதம் மதவெறி எல்லாத்தையும் பிடிச்சி பேசிகிட்டு இருக்கிற இந்த மாரிதாசை ஏன் வந்து இன்னும் வந்து கைது பண்ணாமல் இருக்கு அவர் மேலே ஏற்கனவே மூணு வழக்கு இருக்கு தமிழ்நாட்டில் ஒரு மத கலவரத்தையும் ஒரு ஒரு மத பிரிவினையும் ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த மாரிதாசுங்கிறவரை ஏன் இன்னும் கைது பண்ணாமல் வச்சுருக்கிறாங்க இப்படி தான் பேசி தெரிகிறார் அவர் எல்லா வீடியோலையும் ஒன்றே இவரை தூக்கி கைது பண்ணுங்க இல்லை கொண்டு போய் பைத்தியார் ஆஸ்பத்திரியிலேயாவது அட்மிட் பண்ணுங்க ஏன்னா அவர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவரால் தான் இப்படிலாம் பேச முடியும் ஸோ எது எப்படியா இருந்தாலும் இவர் வந்து நம்ம ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு மிக மிக ஆபத்தானவர் இவரை நம்ம வச்சுருக்கிறது வந்து அரசாங்கம் இவரை வந்து உடனடியாக மனநோய் மருத்துவமனையிலையோ அல்லது சிறையிலையோ தள்ளி மற்ற மக்களை காப்பாற்றணும்னு நம்ம கேட்டுக்கிறோம் எங்கே செல்லும் இந்த பாதை யாரோ யாரோ அறிவா